À, xin trở lại với quý khán thính giả của người Việt Channel vào thứ năm ngày 10 tháng 2 và xin chào bác sĩ Ngô Bá Định. À, xin à, kính chào chú Hoàng Bách và xin à, trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả chúng ta. Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Bây giờ thì thưa bác sĩ, có lẽ là cái tin vui là chúng ta thấy là một số các tiểu bang như là Cali, New York, Illinois và một số tiểu bang họ dự trù là họ đeo khẩu trang đó họ uh, không còn uh, không còn ra lại cấm đeo khẩu trang nữa tức là bị giới hạn uh, giảm xuống và ngày hôm qua thì ngày mùng 9 tháng 2 bác sĩ Fauci đó thì ông tuyên bố là cái bệnh dịch đó gần như là lùi vào trong bóng tối nó lùi thôi chứ mà nó lùi từ từ chứ gì đấy nhưng mà đây cũng là một cái tin vui vẻ bác sĩ. Dạ vâng đúng đúng. Cháu cháu nghĩ mình uh, nhờ có vaccine đó chú với lại cái omicron nó cũng nó nó lây lan nhiều nhưng mà nó lại hiền hòa nó không làm chết người nhiều nhưng mà hiện giờ cháu cũng có một số bệnh nhân mà lớn tuổi tám mươi mấy tuổi đó các bác vào trong viện viện à, thì à, các bác cũng phải nhờ để bài pháp và có một số ít cũng phải để ống vô bác nhưng mà nếu mà để ống vô thì à, các bác tám mấy tuổi là những người có bị nền mà bị lupus hay là bị ung thư này nọ đó hay là bị thận mà phải lọc máu cái này tiểu đường mà nhiều năm đó chú thì các người đó cũng nguy hiểm lắm cái khả năng mà sống còn là để mà ra khỏi nhà thương cũng không có nhiều đâu và à, cho nên cái quan trọng là đừng để dính nó có một số người nghĩ là nghe bác sĩ định nói là, là các bác sĩ gia đình của tôi nói là khi mà anh đã chích ngừa mà anh đã bị dính con đó, đó thì cái khả năng mà phòng chống cái con omicron hoặc là một cái biến chủng nào trong tương lai nó mạnh nhất Sau đó là những người đã Tiếp cận với con đó tức là đã nhiễm trùng rồi Kế đến là những người vaccine Mà chưa bao giờ nhiễm trùng Tận cùng đó là những người mà Chưa vaccine Mà lại có nhiều bệnh nền Hệ thống nhiễm yếu Nhưng mà Quý vị ạ à, Nếu mà mình bị nhẹ nhàng mà Hoặc là không có triệu chứng mà một hai ngày mà hết Thì nó đỡ lắm Xui một cái mà quý vị bị ba ngày năm ngày bảy ngày mà bị nó khá nặng đó thì những cái di chứng nó mẹ nó 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 khôn lường lắm có thể là khiếu giác vị giác nó bị giảm đi có một số người rụng tóc có một số người bị oải mệt hoài mà không biết tại sao người một số người bị mất ngủ không biết tại sao một số người đang nói chuyện đùng một cái tự nhiên nó tìm cái chữ nó không ra hoặc là đùng cái tự nhiên mà tại sao mình phải ngừng lại mà không biết mình đang nói tới đâu nó gọi là brain fog tức là nó bị đóng băng đó thì tốt nhất là mình nên chích ngừa tốt nhất là mình tránh được thì tránh tức là tránh tiếp cận những người mà không có đeo mask những người mà những cái nơi mà nó có nhiều omicron những cái nơi vùng những cái uh, miền vùng nào đó hay là những cái nhà thương phòng mạch hay là viện dưỡng lão hay là xe bus hay những là phương tiện di chuyển công cộng Máy bay mà những người không đeo mask, mà những người không chích ngừa, những người có thể đang bị bệnh mà họ giấu mình tại vì công an việc làm vì tôi cái nồi cơm bát gạo cho nên họ họ nghĩ là họ có thể bị Covid nhưng mà thôi, họ im luôn. Họ, họ, tại vì cái cái công việc họ đã hẹn tới đó rồi schedule bây giờ bỏ chưa chắc. Chẳng hạn như một cái anh có những cái chuyện mà cái cháu nó phải đi interview về cái job của mình đi. Hay interview vô cái trường luật, cái trường y khoa đi. Mà cháu cảm thấy nó oải mà bây giờ không lẽ vì đi đây báo cho người ta tôi tôi phải test mà nhiều cái test mà nó nó dương tính đó, lại bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng mà học cả đời mới bây giờ mình mới chú thấy không cho nên tốt nhất là mình đừng tránh mà tìm một cách để mình đừng để bị bệnh tại mình bị bệnh mình có thể bị dị cứng là long covid tức là hậu chứng covid có thể mất ngủ như ruột tóc tự nhiên đầu óc nó lạnh thẳng nó không còn nhạy bén như trước có khi là làm một chút đây nó thở Ngày xưa đi treadmill, incline 56, chạy 5-60 phút. Bây giờ incline 1 chạy được 10-15 phút là đã thở dốc, ngừng lại rồi không, không tiếp tục được nữa. Thì tốt nhất, đừng có nghĩ là nếu mà tôi đã bị con đó rồi, tôi có chích ngừa nữa, hoặc vã là không chích ngừa nữa, tôi cũng có thể khả năng phòng chống tương lai mạnh hơn những người chưa bị bệnh và đã chích ngừa. Cái đó nguy hiểm chút, mình không muốn mình không muốn đánh cược với lại con covid 19 đó cháu cháu muốn nói điều đó cái điều thứ hai nữa là 
minh nhân cái nguyên tắc vận hành của đảng cộng hòa đó chú mà cháu nghĩ không làm là cũng phải bốn năm chục năm nay đó là khi mà liên bang đưa xuống một cái chỉ thị nào một cái đạo luật nào hay là một cái chính sách nào nhưng mà có khi nó không nguy hại đến cái cái nền an ninh và cái cái sức khỏe của quốc gia toàn quốc đó thì có khi đến tới cái tiểu bang hay là một cái quận hạt nào đó người ta có thể hiểu điều chỉnh nó người ta có thể linh động thay đổi nó mà liên quan không có quyền bắt nạt là chèn hết là bắt buộc cái tiểu bang phải làm như theo cái luật pháp của cái 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 chỉ thị hoặc là cái kim chỉ nam của liên bang cho nên nếu mà cháu là ông Biden nếu mà cháu là CDC cháu là FDA thì cháu nói là hiện giờ theo con số chúng ta vẫn có trên 50 người trên cứ 100 ngàn người chúng ta vẫn có trên 50 người bị bệnh tức là một nước Việt Nam 100 triệu người chú là hiện giờ có trên 50 ngàn người thì đang bị bệnh trên con số đó hoặc là mỗi lần thử 8 người đó chú mà mỗi lần thử 100 người đó là cứ 8 người bị dương tính để nhớ không thể là 100 triệu người nước Việt Nam hay là 43 triệu người dân Cali này là họ thử hết đâu nha mà một số người đi thử thôi mà người ta thấy mỗi lần đi thử đó nó vô cầm computer hết chú ạ à. mà khi vô cầm tơ cái nào bao nhiêu dương tính bao nhiêu âm tính mình biết chứ cầm đó nó làm đó nó nhanh lắm thì khi nào mà trên 8 phần trăm mỗi lần anh thử đó ở một ngày nào đó hay một tuần nào đó mà cứ 100 người mà cứ trên 8 người bị dương tính đó chú thì là không có được bỏ cái mask thì Fedelo dựa theo khoa học thống kê y học dựa theo những cái gì mà đã working trong quá khứ cái cái điều lệ này cái kim chỉ nam này cái chính sách này nó có từ mùa hè năm ngoái chú Để đến một năm nay nó vẫn chưa thay đổi cho nên khi nào mà cứ 100 ngàn người mà cứ trên 50 người đang bị bệnh cho toàn quốc hoặc là cứ thử 100 người trên 8 người tức là positivity trên 8% đó thì là vẫn phải đeo mặt nạ cho đến giờ này theo những con số đó cháu là tổng thống Biden cháu là CDC cháu là FDA cháu là NIH cháu là hội nhiễm trùng cháu là giống như ông Fauci tức là giám đốc của viện Hàn Lâm về uh, dị ứng và nhiễm trùng thì cháu nói là theo khoa học theo con số tôi xin nói với anh là chúng ta chưa cần phải bỏ ra nhưng cháu đã nói rồi nguyên tắc vận hành của đảng cộng hòa mà ở đây người việt nam mình từ ngày qua thế thời tám mấy bảy mấy thời ông reagan rồi sau này ông uh, ông bush nào đó với lại họ thích abraham lincoln rồi eisenhower với lại uh, theodore roosevelt nói chứ họ rất là thích những người đảng cộng hòa uh, cho nên gia đình cháu cũng thích đảng cộng hòa vì những cái nguyên tắc vận hành là không có trung ương tập quyền cho nên khi mà cái điều lệ đã đến California hay là New Jersey hay là uh, New York uh, hoặc là Oregon đó chú hoặc là Vermont, Connecticut những, hay là Maine tại vì ở những khu đó đó con số đó không có trên 50 người trên 100 ngàn người không có trên 8 phần trăm tức là cứ thử 100 người thì 8 người bị nó, nó dưới cho nên chúng ta có thể bỏ cái mask ra đó rồi thì cháu nghĩ là nhập ra tùy tục nhập ra tùy khúc à, phép vua thua lệnh làng đó chú chú thì đối với một số à, tiểu bang mà họ thấy những con số đó nó ok họ nói là cảm ơn CDC cảm ơn FDA đã cho tôi những chỉ thị đó nhưng khi mà về tới lệ làng chúng tôi về tới cái con sông của chúng tôi cái khúc quanh nó khác cái tục lệ chúng tôi hiện giờ con số nó rất là good cho nên chúng tôi có thể bỏ cái này để mắt nhưng mà nên nhớ chú ạ à, có những cái gọi là nếu mà người đó đó chưa có vaccine đó thì đi vô trong một cái nơi nào mà đông đảo này nọ mà đóng kín indoor đó tức là trong nhà mà ngoài công cộng đó những nơi mà nó hay risk đó chú có khả năng bị đó người đó nên phải nếu mà không không có cái proof là người đó đã vaccine người đó phải đeo mask hoặc là người đó thử phải nơi cái tiệm thì người đó mới bây giờ thì nó có những cái ngoại lệ đó hoặc là những cái trong indoor đó 
mà trên một ngàn người tức là mega mega group nữa chú mega meeting nữa chú là cứ trong indoor mà trên một ngàn người hoặc là outdoor trên mười ngàn người đó cháu nghĩ là vẫn phải nên đeo mask vẫn phải nên test nếu nên cái tiệm một trong hai cái đó còn nếu không anh phải là cho dù anh đã vaccine hết rồi nhưng mà ở những cái mega group đó, mega meeting đó chẳng hạn là trên một số đông quá trong trong nhà hoặc là ngoài trời mà là đông gấp 10 lần trở lên tức là 10 ngàn người đó chú thì nếu là cháu cháu vaccine hết rồi cháu bảo vệ cho cháu bảo vệ cho những người chưa vaccine những người già yếu những người có bệnh nền những người ung thư những người đang dùng thuốc mà tự nhiễm những thùi đề ca thì cháu cũng nên đeo mask để bảo vệ cháu nhưng mà nói cho cùng cho đến giờ này cháu cũng nên tránh những cái đó <cười> tốt nhất là nếu mà không cần thiết không phải là sống còn nữa là cháu mình cũng không có nên vì cái 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 nồi cơm bát gạo mà mà chú để ý như này cho nên nhớ năm 1918 đó khi mà nó bị những cái mà bùng phát đó chú nó bùng phát tới bốn lần đó cho đến cuối năm mùa đông 2020 đó năm 1920 đó nó mới thật sự ok mà để mà nó biến thành gọi là endemic tức là giống như cái bị cũng bình thường cái h 1 n một từ năm 2018 chú biết đến năm nào mới thật sự là là thật sự là loài người mới sống cái đó chú biết không 1928 29 tức là 10 11 năm sau tại vì lúc đó nó không có vaccine nhưng mà chúng ta có vaccine thì hy vọng là cháu nghĩ đến cuối mùa đông dạ vâng. cuối mùa đông 2022 này hy vọng không có omicron omicron không có epsilon không có omega không có một cái biến chủng nào mà kinh hoàng mà ma đạo ác vương hơn là cái cái omicron 45 này mà à, xin lỗi, chúng ta hay ngậm là cái tình trạng mà đại dịch nó hết á thì nó giúp cho nền kinh tế nó phát triển và có lẽ người dân đi làm bởi vì hiện tại công an việc làm rất là tốt có nhiều uh, job và những cái thống kê cho thấy là nền kinh tế có chiều hướng phát triển rất là tốt nhưng mà trước khi đi vào vấn đề thì chiều nay chúng tôi đặt trên diễn đàn thì có một nhân vật mà có lẽ là bác sĩ cũng biết ông là, là vũ huynh trưởng ông này là cựu chủ tịch vì cộng đồng ở miền bắc cali san rosé ông cũng là nó là cộng à, chống cộng dữ lắm chúng tôi không biết nhưng mà qua cái, cái, cái thông tin đó thì ông là một trong những người mà đi biểu tình vào ngày 6 tháng 1 à, ở washington dc và ông là một trong những người mà đứng cái cờ đó gọi là đùa 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 lên ống treo cổ ông Biden đó bà Clinton đó thì ông mới qua đời vào 9 giờ sáng nay ngày hôm nay ông bị Covid 19 thì ông đưa vào bệnh viện thì nghe nói là ông lái xe đi lên Nam Cali rồi ông trở về lại thì con ông phải đưa vào bệnh viện và ông đã qua đời thì gia đình rất là bất ngờ thì cái trước cái tin này cũng là một cái tin buồn một người rất là năng nổ nhưng mà không biết là ông đó có chết vắc xin chưa bởi vì ông này là là cái người ủng hộ ủng hộ ông Trump rất là nhiều thì mình không biết cái này không không biết thành chưa có cái thông tin nào và cũng không biết cái số tuổi ông là bao nhiêu nhưng mà ông mới vừa qua đời lúc 9 giờ sáng nay thì đây cũng là một cái tin buồn trong cộng đồng của mình à cho nên những người nào mà chưa chích vaccine thì nên nhớ nếu mà có lẽ thì ông chưa chích hoặc là ông, ông chích rồi thì có thể cũng nhẹ thôi nhưng mà không biết tại sao đã chích chưa thì trong cái thông tin mình không nghe nói nhưng mà đây là cũng là một cái tin buồn à, để cho thấy là những ai ủng hộ ai cũng được ủng hộ ông trâm gì cũng được nhưng mà phải đi chích vaccine vì chính ông trâm cũng đi chích vaccine cho nên quý vị phải nhớ là chích vaccine chứ đừng đừng có nghĩ là mình liều mạng theo cái cỡ đó là khổ lắm là mình cố gắng bây giờ thì mình bước qua một lãnh vực khác thưa bác sĩ trong những ngày vừa qua đó thì uh, bất cứ cái tờ báo nào có cơ quan thông tin nào cũng nhắc nhở tới hết tức là vào giữa tháng 1 thì của ủy ban lưu trữ hồ sơ các à, của tòa bạch đắp đó à, thì họ nhận lại 15 thùng hồ sơ từ Malago họ đem về thì sau này vào thứ uh, thứ thứ cách đây hai ngày thì chúng ta biết là từ Washington Post là cái tờ đưa ra đầu tiên nhất mặc dù lấy từ ngày khoảng 15 giữa tháng 1 nhưng mà bây giờ họ mới đưa tin thì tới bây giờ thì các ủy ban gọi là ủy ban gọi là lưu trữ hồ sơ quốc gia đó họ gửi cho bộ tư pháp họ yêu cầu bộ tư pháp phải điều tra về vấn đề này thì công tố viên của bộ tư pháp họ có họp 
nhưng mà họ chưa trả lời họ tiến hành hay như thế nào đó thì mình chưa biết nhưng mà qua cái sự kiện này đó thì nhiều người cũng xôn xao nêu lên rất là nhiều bởi vì trong những cái hồ sơ này người ta cho rằng là có nhiều lần tổng à, cựu tổng thống Trump đó đã xé hồ sơ xé những cái tờ giấy rồi bỏ một mục tiêu ở tòa bạch ốc nữa rồi có nhiều lúc xé đó thì những người của nhân viên học ở đi dán lại lặp lại tất cả những cái sự kiện này đó thì cho thấy là gì cho thấy sự kiện đó là theo luật từ năm 1980 à, 81 81 cái luật gọi là, là cái luật về, về, về tổng thống đó của Hoa Kỳ vậy. đó là phải lưu giữ tất cả cái hồ sơ mà chính ông ông biết mà ông là trở đi về mà tới 15 thùng lớn chứ không phải nhỏ mà trang đó có những cái thư từ ông lãnh đạo của Bắc Hàn rồi thư của tổng thống Obama gửi cho ông và nhiều kỷ vật nữa ông đem về hết nhưng mà bây giờ thì người ta nêu lên cái vấn đề đây có vi phạm luật hay không vì trong cái luật đó người ta quy định mình không biết nhưng à. quy định là tất cả hồ sơ thì để lại ông vi phạm à, bác sĩ còn nhớ đó khi mà ông đọc bài diễn văn trong cái dịp tết chứ à, à. 2019 thì phải rồi bà à. Nancy Pelosi đứng lên gió à, xé từ giấy tức là cũng không đồng ý về cái cái, 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 cái bài phát biểu à. ông nói là hãy bỏ tù bà Nancy bởi vì bà Nancy là vi phạm luật quốc gia xé đây là khi cái bài diễn văn ông đặt là cái bài diễn văn của quốc gia mà đem xé là phạm tội hoặc là bác sĩ còn nhớ đó, năm 2016 ấn cử với bà Clinton Clinton à, Clinton thì khi ấn cử đó thì người ta biết là trong cái thời bì thì bà làm ngoại trưởng đó bà có dùng cái máy cá nhân mà có thể căn cái hồ sơ của, của 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 bộ ngoại giao tức là không phải có máy chính của bộ ngoại giao chẳng hạn thì sau này ông nói đồ bỏ tù bà Clinton nhớ không đồ bỏ tù à. vậy thì bây giờ tất cả những cái sự kiện này ông xé giấy của tòa bạch ốc những cái thư ông trở về nếu mà không có khiếu nại không có kiện tụng kéo dài đó thương lượng đó, thì ông đâu có trả như vậy mấy ngày hôm nay thì báo chí bàn tán đến vụ này tức là ông đó, là người cho rằng là hãy làm cái gì đó người khác thì vi phạm quốc gia còn ông đó ông nói ông đâu có trách nhiệm về vấn đề này <cười> bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này chú nên nhớ cái tiếng mỹ mà cháu nhớ năm mà hai nghìn trong mười sáu lúc mà ông nói là nếu if you have nothing to hide tức là anh không có gì mà để giấu không có làm cái gì mà phạm tội hình sự mà sai trái với lương tâm với lại luật pháp với lại cái lẽ phải đó thì anh không có dùng cái búa đó để smash để đập nát cái cell phone của mình hoặc là ông không có thủ tiêu hay là hủy hoại hay là hay là giấu đi bao nhiêu ngàn cái email À, thì ông muốn nói bà Quyên Tân đó là những người này là những hành động criminal phải được xét xử trước tòa án này. <cười> ông chửi dữ lắm nhưng mà, rồi nhưng mà cháu đã nói rồi những người mà, những người mà bầu trong trong mà tính tình giống trong là những người mà họ đánh người Việt Nam mình đánh rắm xong rồi bịt mũi chạy đi xong rồi nói đứa nào đấy cắm tối quá chửi mà những người mà cha mẹ họ hay là bản thân họ đang ăn tiền ăn welfare đó chú mà ăn tiền khác rồi ăn tiền đủ thứ mê đi mê đi rồi hao sinh nhưng mà đi chửi những người khác tụi này mới qua đây uh, tị nạn này là tụi mới qua rồi đi ăn tiền thuế hết của tao mà trong khi bản thân họ là <cười> trốn thuế <cười> cái tay này đó, là trốn lính năm lần mà đi chửi những người lính mà là chết ở nghĩa trang đó, là những người mà bại tướng những người mà những người mà là loser sucker à, mà hắn đã trốn lính mà đi nói ông McCain đó là là loser mà ông nói là người anh hùng nó không bao giờ bị bắt <cười> à, thì cái cái người cái tay trong là cái tay mà là ăn cướp mà la làng cái, cái người mà mà, mà 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 tay này là nó làm những cái gì mà vô pháp vô luân là cháu nói là bất nhân bất nghĩa vô đạo đức mà tham nhũng mà tội ác đầy vậy để giết người diệt chủng cái chú tay này là giết người diệt chủng một cháu ông người không dưới một trăm ngàn người chết ở cái thời hắn ta mà hắn ta đã nói chuyện với 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 với, với uh, David O'Brien là Ma, Matthew Pottinger đã biết là cái này là giống như năm 1918 rồi là sẽ chết bay qua không khí rồi mà hắn ta lại nói là cái này là hốt của dân chủ là hại ông rồi nó sẽ go away nói nói là để mà mong được thắng cử hoặc là để cho cái biển ảnh kinh tế nó lướt cướp không có sợ bị thua à, hắn ta đã là người giết người diệt chủng với chúng tôi mà hắn ta lại đi chửi người khác à, làm những chuyện mà 
bất nhân bất nghĩa vô được dâm ô có một người nào mà đi nhờ người khác mà thi SCT dùng không à, rồi trốn đến năm lần trốn thế 10 năm đóng ở đây có nước Mỹ đóng có bảy trăm rưỡi à mà trên bên tàu đóng tới hai trăm ngàn đô vợ đang mang bầu mà lại đưa cái bà đen dầu xôm cái bà mà phim con heo người lớn đó chú mà vô nằm làm tình ngay trên cái giường mà cái mật mày mà chăn gối với vợ mình mà vợ mình đang bị đang đang mang bầu ông như đây <cười> mà gia đình hắn ta đó làm những chuyện mà giống như một cái criminal family chú một cái gia đình mà tội ác ở những cái đại gia đình mà làm tội ác mafia ở New York mình chỉ đọc phim bố già chú còn phim giờ chú chú biết rồi không thì yeah. mà lại chửi chửi là gia đình ông Biden là một cái organized criminal family mà chẳng khi bản thân hắn ta cái này trong tâm lý nó gọi là projecting of guilt and blaming tức là cái gì mà hắn ta làm hắn ta làm những chuyện mà bán nước hại dân giết người nhưng mà hắn ta lại đi đúng một chút là thưa bà hiếu là bà obama hay là ông clinton hay ông biden là treason tức là phản quốc mà trong khi hắn ta biết chắc hắn ta đang làm những dịch phản quốc mấy trăm triệu đô từ đức bank từ oligarch những tay mà tài phiệt mà đã giữ tiền cho putin đó mà mà làm việc với putin tại sao cho hắn ta mượn mấy trăm triệu mà là không không có trả lại mà nó đi luôn mà không có trả, nó default nha yeah. và hắn ta trong cái thời đó, không bao giờ dám nói putin một lời nữa. chúng thấy không mà còn khen ngợi putin nữa qua bên Bắc Kinh là khen ngợi tặc cho mình đó, cho con cháu ngoại hát nhạc tàu chích tự, tam tự kinh rồi nói là cái vấn đề vui di ngộ ngộ, ngộ ngộ du ngô dĩ đó chú ở bên Tân Cương đó là ok đó là tặc cho mình làm là đúng không chứ <cười> cái tay nó làm những chuyện mà đốn hèn mà tần cối lê chưa thống mà bình hoạn như vậy tức là hắn ta đang làm việc giống giống như mà ông Dan Cook á là giám đốc CIA mà nói thẳng ra ông nói ông Trump là operated của Russia đầu tay gian tới một người giám điệp một người nhân viên làm việc cho Russia cái vì những gì ông làm nó lợi cho Russia trong cái này mà đã chiến đấu mậu dịch tại Trung Quốc làm lợi cho Russia biết bao nhiêu tỷ đô chú thấy không rồi thì những người mà hắn ta làm hắn ta hay chửi người ta lắm mà bây giờ hắn ta biết không cái cầu tiêu hắn ta bị nghẹt tại vì gì gì biết là chịu không tại vì cái cái hồ sơ hắn ta xé xong á hắn ta nhét ta chân nhét ở dưới ta flush in the toilet mà nhân viên ở nhà trắng ta nói không biết tại sao mà cái toilet của thằng cha này không biết nó ăn nhiều mà nó đi cầu quá trời ở đó nó đi cầu hơn là một con bò hay là một con chó hay sao mà mà, mà nó làm nghẹt cầu hoài à <cười> hóa ra tay này thủ tiêu nếu mà trong nói là giấu giếm hủy hại hoặc là thủ tiêu lên những cái bằng chứng mà những cái bằng chứng đó mà có dính dáng cái tội mà bán nước thông đồng với ngoại địch làm giam tế cho ngoại địch hay là những cái vấn đề mà tham mưu dường chiến cho vấn đề mà nổi loạn đó chú thì cái đó là có cái khuyên mục intent trong lực khoa nó gọi là có ý đồ có mưu đồ mà hình sự trong đó khuyên mục intent là cái này cháu nghĩ là họ sẽ refer cái này qua bên uh, uh, bộ bộ tư pháp đó chú yeah. để ông Merrick đo lên ông sẽ coi lại cái này là obstruction of justice cái này là cản trở công lý tại người ta đang điều tra những hội đồng hình sự có những người nào làm gì làm gì chúng ta phải biết là cái này là chắc chắn là phạm tội rồi cái này illegal rồi tại vì cái này là những cái hồ sơ cháu biết người ta đã biết những hồ sơ này là classified là tối mật của quốc gia mà những người những hồ sơ tối mật mà anh lại hủy hoại nó đi hoặc là giấu giếm nó đi hoặc là di rời nó đi về Malago đó cái đó là illegal rồi chú nhưng mà người ta bên Mỹ cái gì cũng vậy Họ phải làm, họ phải biết là Ai ra lệnh làm chuyện đó Người nào đích thân làm chuyện đó Người đó làm bằng cách nào Và những cái hồ sơ đó là những cái gì trong đó Rồi sau đó Phải nói là tại sao Cũng còn trả lời là Tại sao lý do gì Cái động cơ gì mà họ đã Hủy hại Làm hư đi Hoặc là giấu mai một nó đi Hoặc là thủ tiêu những cái Cái văn khố đó Thì mình sẽ biết thì trong tương lai này mình sẽ thấy là những cái điều đó sẽ nói ra cái mưu đồ mà nổi loạn cái sự tham chính cái sự mà tham dự trong vấn đề mà blending đó chú hoặc là có dính về tới suy sân hay không là phản quốc hay không Rồi những cái đó là cái gì mà những nó đưa ra những cái tay nào mà dính vô trong vấn đề này đó chú thì theo cái đạo luật sách sân sư ta mà trong cái cái tu chính án mà 14 đó là những người nào mà phản lại 
hiến trương mà tham gia những cuộc bạo loạn tham chính hoặc là bày mưu lập kế thúc giục hoặc là sát độc hoặc là đích thân tham gia trực tiếp hay gián tiếp hay là cổ độc những kẻ đó không có được quyền làm nhân viên chính phủ của nhà nước Hoa Kỳ nữa đó là cái trong section 3 của cái tu chính án số 14 chú biết rồi không? chú là nói medicine câu tô đó chú đây đó đang bị hội đồng bầu cử ở North Carolina phải không chú là ừ. sẽ cấm hắn ta không được ra tranh cử cháu nghĩ là một cái list khoảng gần 10 đứa chú nhớ không trong đó có cả Jim Jordan này, Paul Rang hoặc là uh, Bobert hoặc là Major Taylor Green hoặc là cháu nghĩ cái list cũng gần 10 người mà nhất thời bây giờ cháu không nhớ hết mà thì những tay đó cháu nghĩ cho hội đồng bầu cử phải dựa vào cái tu chi ngang số 14 section 3 mà phải loại trừ bọn nó mà cái burden của những người đó là chú theo luật pháp của cái cái tu chi ngang số 14 đó, đó cái cái burden đó là họ phải chứng minh họ không phải là những người xét độc tham chính lập mưu bày kế cổ độc giúp đỡ trong vấn đề mà bạo loạn để mà lật đổ đây cái tiến trình dân chủ và kết quả bầu cử mà trong khi 83 triệu người đã bầu và đa số người dân Hoa Kỳ đã bầu cho cái đó thì cháu hy vọng trong tương lai những kẻ đó nó phải đem ra tòa án và được khởi tố và phải nếu không phải vô tù thì chắc chắn những kẻ đó là không có được bầu cử tranh cử chú đó thì trong tương lai cháu nghĩ là họ phải phải lấy lại những cái hồ sơ đó không phải là chỉ 10 15 cái hùng thơ đâu còn nhiều nữa trong tương lai chúng ta sẽ thấy còn nhiều khắp những nơi chỗ khác nữa mà muốn ta phải biết nó là cái gì trong đó ai dính trong đó ai order đó ai trực tiếp làm đó và làm như thế nào có những câu hỏi là chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ thấy rất là nhiều còn cái này nữa là chú bữa nay mình biết là trong cái thời gian 187 phút mà nội loạn ở thành đô đó chú cái kho lót đó mà ra hay là vô ở trong cái nhà trắng đó nó trắng bạc là nó không có nó giống như năm cái thời mà Watergate mà ông Nixon đó ông xóa đi những cái lót và những mà những cái phone mà gọi tới gọi lui đó đó thì có thể thật tình ông trong lúc đó ông chỉ coi TV ông hầu hởi phấn khởi ông đang đang khoái trá đang hài lòng vì những gì đang xảy ra đang giúp cho lật đổ kết quả bầu cử mà ông không có nhận cái những cái phone hoặc là ông chỉ, ngay đó ông chỉ nói chuyện trên phone cell phone đây chú thì nhưng mà nếu mà đã có bằng chứng tại vì những cái hồ sơ đó chú văn khố đó nó sẽ nói cho mình biết vào cái ngày giờ nào đó có người nào gọi vô hay người nào gọi ra nó đều ghi trong đó hết bây giờ chỉ có những cái người nào vào ngày lúc đó đúng bây giờ đó trong cái khoảng thời gian 187 phút đó họ có ghi xuống là tổng thống trong có bóc phone gọi cho ai đó hay là có một người nào đó gọi phone mô đó mà những vân khố đó thì nói như vậy viết như vậy nhưng mà trong cái kho đó mà chúng ta coi đó lại tránh bệnh không có một cái kho nào hết là mình biết là tất cả những cái kho đó nó bị hóa Bị, bị xóa sổ chú hiểu thì ông nói là if you have nothing to hide thì anh không có giấu những cái email ông chửi bà Clinton đó. rồi nếu mà nếu mà you have nothing to hide thì anh không có bless the fifth tức là cái tu chính án số 5 đó tức là không có được ra tòa không có không có quyền không được nói gì hết để mà nó có thể làm incriminate mình đó tại vì là tu chính án số 5 à, anh có quyền im lặng để cho người khác chứng minh cho mình có tội còn mình không muốn nói một lời nào hết thì ông nói trong quá khứ ông nói như vậy nếu mà anh không có tội anh không có làm gì sai thì anh không có bless the fifth à, gì cả tiếng việt nam là gì chú yeah. là, là sử dụng cái quyền mà của tu chi án thứ năm là cái quyền mà không không quyền tự do quyền tự do quyền tự giữ im lặng à, giữ im lặng dạ yeah. vâng vâng thì những gì hắn ta nói những cái cháu nói mà trong mà tâm lý học đó cái projection đó, có những người mà bán nước hại dân những người mà cháu nói là trong quá khứ mà nói cho vui đấy người ta nhớ cho kỹ đó. đâm cha chém chú mà hãm chị dâu đó. thường thường nó hay đi ra đường nó nói mày đâm cha mày chém chú mày hãm chú những đứa mà việt cộng với chú nó hay đi ra đường đó, nó nói mày là việt cộng mày mày đang làm làm việc cho việt cộng theo đó những đứa nào mà ăn cướp nó hay la làng đó. những đứa nào nó hay suy bụng ta mà nó đổ cho người ta để người ta đừng có nghĩ tới nó nó nó, nó làm những chuyện mà thương luân bại lý bất nhân bất nghĩa vô đạo đức cháu nói là giang hồ mà thập ác <cười> thập gian <cười> mười gian lão quái ừ, khi mà nhắc lên hay đi đường hay chửi người ta hay đổ thường người ta mày dày mày dày mà trong khi bản thân hắn ta đang làm những chuyện đó thì trong tương lai mình sẽ thấy những điều mà bất nhân bất nghĩa mà là tam cương ngũ thường là tay này là tay 
cháu nói thì trong cuộc đời tổng thống cháu không thấy một người nào chụp vương hay là tình trí hoàng cháu nghĩ không không làm nhiều tội bằng 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 đo đầu trâm đấy chú cháu nói thật đấy chú vừa rồi thì ông Kim Jinger trả lời với CNN thì ông có nói là à, ông có đứa con mới sinh rồi ông nói là nếu nó lớn lên đó, thì nó sẽ hỏi về cái di sản rồi những người vị lịch sử và tổng thống của nước Mỹ đó thì ông có nói ông sẽ kể cho nó là ông Donald Trump là tổng thống tù tệ nhất của nước Mỹ mà không những điều này nói mà trước đây đó, những nhà viết sử cũng đã liệt kê Donald Trump là đứng thứ 43 trong 45 vị tổng thống rồi à thì mặc dù là những ông Trump đó thì ví dụ như là uh, bữa hôm nay đó ông nói là ông vẫn còn liên lạc với Kim Jong Un nhé <cười> mà nói thì không tin bởi vì ông liên lạc bằng cách nào và qua đâu mà liên lạc được thành ông nói mình được không tin nhưng mà ông này để chứng tỏ là gần đây thì Kim Jong Un đó, thì ông có bắn nhiều quả tiện trong vòng một hai tháng trở lại đây à thì ông muốn nói để chứng tỏ là ông Biden không có khả năng mà ông vẫn còn liên lạc à. ông Biden nói lại thì không nói bây giờ thì mình trở lại cái vấn đề cái vấn đề mà nó liên tục vâng thưa bác sĩ và thưa quý khán giả chúng ta thấy những ngày gần đây đó nó 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 dồn dập nó liên tiếp là những đảng viên đảng cộng hòa mình chân chính đó. khi mà nói đảng cộng hòa mình cũng nên phân biệt làm hai là đảng cộng hòa truyền thống và đảng cộng hòa theo trung đảng cộng hòa truyền thống là những người như mitch romney là những người như ông christie ấy ra cũng như ông Biden tức là ông giữ được cái khí khái mặc dù ông không lên tiếng là phản đối ông nói, ông trump ơi ông sai rồi cái chuyện mà bầu cử đó là nó đã đi qua nó đã chính thống rồi nhưng mà không thể nói được cái chuyện là mà tôi cũng không có khả năng đấu ngược lại thì ông nói đó là lần đầu tiên ông lên tiếng ông nói mặc dù nói với ông trump mà nói ông sai rồi là ông bắt bản lắm đó <cười> tối cùng thì bây giờ đó thì ông trump mà khi nghe ông mick mcconnell phản đối đó ông mick mcconnell cũng nói là cuộc bầu cử nó là chính danh nó là hợp pháp thấy không Ông Mick McConnell hiện tại đó, quý vị biết đó, là ông ta là chủ tịch của thiểu số. Nhưng mà nói về đảng Cộng Hòa, ông là tiếng nói mạnh nhất. À, tiếng nói của Thường viện, ông là tiếng nói mạnh nhất. Coi như đại diện của đảng Cộng Hòa. Mà gần đây đó, thì ông Trâm sau khi mà ông uh, Mick McConnell tuyên bố là hỗ trợ cho bà Lee Cheney và bà Murky, uh, Murkowski, à, cũng như là một số cựu tổng thống uh, rột đơn vị bút kia hả? Thì ông Trâm rất là tức giận cho nên ông nói là ông mấy cô nồ này cũng như là ông ma ben cũng là những con quạ già <cười> khi bất cứ ai mà nói nói về ông nói xấu ông là cái tính khí của ông ông không chịu được cho nên ông phải phản ứng mà phản ứng càng nói thì càng sai càng nói thì càng nói bậy thì bây giờ bác sĩ nhận định cho thấy là cái đảng cộng hòa bây giờ đó nó 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 công vô lăng hay là nói một cách khác là nội chiến giữa phe của ông trump và cái phe của uh, truyền thống bác sĩ thấy sao vâng thì uh, cháu, cháu, cháu muốn nói nó, nó để trả lời câu nói cháu nói là cháu có niềm rất là nhiều người lo năm 2022 24 tại vì theo thăm dò thì cái uy tín của tổng thống Biden xuống và lạm phát tăng lên và giá leo thang tuy rằng cái số lượng mà unemployment nó rất là thấp và số lượng job mà tăng lên trong vòng 40 năm nay chưa bao giờ mà có kết quả mà mà tốt đẹp như vậy thì uh, cháu nghĩ là khi mà hết năm nay đó khi mà đại dịch nó giống như năm 2018 tức là cuối năm 1920 đó là dịch coi tạm thời như giống như endemic rồi tức là nó ở đây forever mà mình phải sống với nó mà số người chết đó, nó cứ ổn định như vậy hoài nó không có theo nó không có tăng lên tại vì không có những biến chủng gây gớm thì như đến năm 1950 mấy rồi 60 mấy những cái biến chủng của cúm nó mới mới gây ra có những cái đột biến tăng lên mà số người chết nó bùng phát cho chết nhiều hơn hy vọng sẽ không tới năm 10, 20 năm, 30 năm nữa mình sẽ thấy cái Covid-19 này nó sẽ bùng phát thêm lần nữa thì hy vọng mình sẽ không có nữa thì đến cuối năm nay đó, năm 2022 đó mà Covid nó lặn xuống nó chú thì cháu nghĩ cái cái đó là cái viễn ảnh mà sẽ làm cho đảng Dân Chủ sẽ thấy tốt, tốt đẹp hơn nói cho cùng, cái đại dịch là cái mà làm cho mọi người bị u ám tại vì nó đưa đến vấn đề cung cầu, vấn đề kinh tế, vấn đề lạm phát và đưa đến vấn đề mà thị trường chứng khoán đưa đến nhiều thứ lắm và những điều đó là tính cách tiêu cực mà là giảm đi uy tín của cái chính quyền đương nhiệm mà nhất là người đứng đầu là tổng thống Biden. Chờ chú theo. Rồi thì cái đại dịch cháu nghĩ là nếu mà nó được ổn định, nó được quản lý tốt thì cái số điểm nó sẽ tăng lên thứ nhất. Tại vì cái đại dịch nó được quản lý tốt thì kinh kinh tế nó sẽ khai mở lại, kinh tế khai mở lại chúng ta sẽ thấy những điều 
job sẽ tăng lên, unemployment rate giảm xuống, lạm phát sẽ giảm xuống, cái rate federal rate nó sẽ được nâng lên mà không có nguy hại đến kinh tế toàn toàn nước và thông thương giữa các nước với nhau. Nếu mà không có sự phá hại của cái đám mà mình cháu nói là 147 côn trùng gương sơn bạc một cái đám mà cộng hòa mà nó không còn là cái chất cộng hòa bây giờ cái này là bọn là phản cộng hòa luôn phản dân chủ phản cộng hòa luôn cái bọn này là bọn mà nó bưng bô liếm đấy nó vì quyền lực quyền lợi mà nó không có coi thượng tôn pháp được không coi hiến chương không có coi nền an ninh quốc gia và sự đoàn kết của đất nước là cái lỗi nó, nó phải làm tất cả đến tháng năm 2024 thì cháu nghĩ thứ nhất đại dịch sẽ được kiểm soát kinh tế sẽ chỉ có nước tiến lên mà thôi rồi còn thêm ba cái yếu tố mà cháu nghĩ là giúp cho đỡ cho đảng cộng hòa năm 2022 và 2024 là cháu vẫn tin là số lượng người đi bầu năm 2022 24 sẽ phá kỷ lục năm 2018 và 2020 cháu cũng đi nói với nhiều người có một số bạn nói mày cá với tao đi rồi <cười> tôi không có cá gì trên đây hết anh cái lời của tôi là không phải tôi nói chơi cho vui mà là tôi đọc tôi nghiên cứu tôi mới dám nói chứ tôi không phải là cái người mà nói ra chơi cho vui ok thì tại vì cái số trẻ em đó chú mà 18 tuổi cho lên đó mà hai năm trước bốn năm trước mà không có bầu nữa chú bây giờ bọn chúng nó sẽ đi bầu nhiều lắm và chú nên nhớ những người mà ngày xưa đó independent đó là những người họ thờ không để ý chính trị đó bây giờ số lượng người đó họ để ý vấn đề chính trị thời sự những gì quá so non đó tại vì Facebook, Instagram bây giờ cái truyền thông truyền thông có khắp nơi hết cho những người mà thờ không để ý chính trị bây giờ họ trở thành nó political thay vì political bây giờ họ thành political conscious nhiều lắm chú đó thì cháu nghĩ nó có những cái thống kê gần đây hỏi các anh sẽ có đi bầu hay không người ta nói đi bầu nhiều lắm cho nên cháu nghĩ đến năm 2020 hai à, 22 này cuối năm nay và 24 cháu nghĩ số lượng người bầu sẽ phá kỷ lục hơn là 18 đến 20 rồi chúng ta sẽ lấy thì cái số lượng người đi bầu càng nhiều đó cháu nghĩ có lợi cho dân chủ tại tại vì người ta đa số những người đi bầu càng nhiều mà càng đếm đa số đến người da màu chứ cái vấn đề là cái bọn mà cộng hòa mà gian manh đó đê tiện bị ổi mà nó kỳ thị mà nó có súng hay vũ trang được một chút nó nghĩ tới tao mà có súng là tao hơn mày tao sẽ giết mày đúng một chút là nó, nó cảm thấy nó có đặc quyền hơn khi mà trong nhà, trong nhà nó có dấu súng có, 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 có mua súng đó cái bọn mà kỳ thị những bọn mà khuyên hữu mà cực đoan những người mà 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 cực đoan về tôn giáo cái đường mà bảo thủ mà mà một cách quê mùa quá đáng cái cái mà lạc hậu đó chú à, thì những bọn đó, đó nó không muốn người da màu đi bầu tại nó biết theo tính theo toán học cho dù cherry mandarin tức là vẽ bản đồ mà mà bầu cử để mà biến cho những người mà chiếm đa số biến thành tiểu số luôn cho dù chúng làm những tất cả những điều bỉ ổi những cái đạo luật mới ra lại gần đây là chú theo mà người cái số phiếu của người dân da màu mà mà được đếm đó chú thì cái bọn phản cộng hòa phản dân chủ sau này đó cái bọn độc tài phát xít bọn này rõ ràng cái bọn độc tài phát xít chúng gì trên đó, giống như đảng cộng sản không khác gì trên đó. tại vì nó độc đoán độc quyền độc ác nó coi thường sự thật, nó không kể dân chủ hay trên, nó phải thắng cho bằng được, bất độc bất trừ phu, nó rất ư là bá đạo. thì cháu nghĩ là cuối cùng tránh bệnh phải thắng tà thôi. nếu mà chúng biết mà người đi bầu, người dân da màu mà đi bầu mà số phiếu được đếm đàng hoàng thì chúng chắc chắn bọn nó thua. thì cháu nghĩ là cái điều, cái thứ nhất, cái nữa là những cái gì người về ông trump đó, những cái kiện tụng đó chú, càng ngày nó càng lộ ra một cái cái người của ông ông hồi nhỏ chú biết không ông giật đi cướp đặt do tài mà dành cho người anh mà bị teo cơ đó chú mới xử lý xong ông ta bây giờ cướp đặt do tài là bố của ông bà Mary Trâm chú không yeah. rồi đi thi SCT nhờ người ta thi dùng trốn lính năm lần mà đi chửi những người đi lính mà coi thường những người đi lính mà rồi trốn thuế 10 năm đóng thuế bảy trăm rưỡi ba năm à, rồi ly dị ba lần làm những chuyện mà tục đời thì đưa đưa cái người mà đóng phim con heo về ngủ trên cái giường mà đã từng ăn nằm ở đây người vợ mà đang mang thai với mình ông cô hình ông nói nếu mà đến cuối cùng mà Donald Trump không có ke con gái con trai là vợ cái gì hết trơn không có con cái không có gì hết hắn ta chỉ vì hắn ta mà thôi mà cháu tin là điều đó 
không có người nào biết cái người đàn ông những cái tiếng xấu người đàn ông những cái làm làm sai luật pháp những cái mà tứ đổ tường những thối hương tật xấu người đàn ông bằng cái người mà luật sư đã từng vào tù ra khám này ra những cái tòa án để mà bảo bảo vệ cho hắn ta mà biên hồ cho hắn ta 15 năm trời đi cùng xe đi cùng máy bay ở cùng hotel Michael Cohen ở hắn ta gần 15 năm trời ra bảo vệ làm những chuyện đưa đi dơ bẩn hù hè hông dọa tống tiền rồi dọa nạt làm tất cả những chuyện ta cuối cùng sao cũng phải vô tù thôi chú thấy không thì hắn ta nói thằng một câu hả nếu mà có chuyện gì xảy ra đó là trong chơi hết throw everybody under the bus người nào đó hắn cũng phản hết hắn ta cũng sẽ bỏ qua hết hắn ta sống cho một mình hắn ta mà thôi vì quyền lợi tầm thế này cái người như vậy đó cái người mà có những lực nhập nhằn cầu lũ đại nắm Russia mà sợ Putin như sợ cọp mà năng nghĩ tận cận bình nói tên bình là giúp cho hắn ta thắng tử à, những cái người mà nói láo nói xạo gần 40 ngàn lần trong cuộc đời người mà chuyên môn thì đi chửi người ta những cái chuyện mà bán nước thiêu hủy hồ sơ những người tội gia đình tội ác này. là trong khi bản thân mình làm những chuyện đó chú thấy không những cái gì cái tố tụng về trốn thuế tố tụng về vấn đề mà thiêu phá hủy hồ sơ giấu giếm và hủy hại những cái cái văn khố mà những cái mà tính cách là tối mật của quốc gia cái này sẽ phải đưa ra tòa hết nên nhớ có 23 vụ kệ đô làm trong về vấn đề mà sách nhiễu tình dục chú biết điều đó không ạ 23 23 cases đang thêm tình dục những cái cây nó phải từ từ có nhiều người ủa sao nghe nói kiện tùng nhiều mà chưa thấy kết quả gì kiện tùng trời ơi những người bác sĩ mà giam lệnh ở đây làm chuyện bày bạ ở con cao thi hả à? thích 3 đến 5 năm những người đó họ chỉ bỏ ra một mớ tiền đó họ thật phát liền những tay mà triệu phú và đại tướng mà những con bạch tuộc mà chung quanh của Donald Trump đó, muốn bỏ tù thì nó khó lắm chú theo mười mấy đứa đó bỏ tù thì cũng được ân xá này đó cho nên muốn bỏ tù Donald Trump đó chú khó lắm chúng ta phải giết những con chốt từ từ thâu lượm những cái pháo sĩ tử từ từ mới có những bằng chứng ghê gớm những bằng chứng mà hết chối cãi được lúc đó mới ấy rồi là tại vì đằng sau đó là John đó chú là những độc tài phát xít, Putin, Kim Jong Un, tập cận bình, mà Doran, Erdogan những bọn đó nó sẵn sàng bỏ ra tất cả gì nó có thể được để mà làm sao đó là trong vẫn còn sống hùng sống mạnh. Tại vì đó là trong nhà bọn khủng bố nội địa ở đây chưa kể khủng bố thế giới như chú bọn nó đang kết hợp với nhau để mà giúp đỡ cái bọn truck driver mà đang biểu tình bạo động mà đang blockage ở cái cầu về Basra Road ở bên Canada đó chú. Cái đó là 400 triệu đô hàng hóa thức ăn thực phẩm mà đưa qua ngang cái khu đó mà bây giờ nó bó cái chú. Tức là mỗi ngày cái vấn đề mà giao thương mà 400 triệu đô nó bị ngừng nên đọc lại. Mà bây giờ những bọn mà thượng đẳng thượng tôn đó, da trắng mà kỳ thị đó, neo fascist mà tân thời bây giờ đó, nó đang liên lạc cái bên bên Úc, lên bên châu Âu. Tụi nó đang bay về phía bên đây để mà giúp bên Canada cho bọn Canada đó chú. Bọn nó đang đang liên lạc với nhau để nó... Và có thể rất là có thể trong vòng thời gian gần đây cái bọn truck driver mà bọn mà mỹ trắng toàn là đa số mỹ trắng thượng đẳng thượng tôn mà kỳ thị mà ghét người da màu ghét người di dân đó chú mà nó coi thường những người mà không phải là da trắng đó nó sẽ tổ chức cái cuộc mà biểu tình chống những cái như là mass mandate hay là vaccine mandate ở ở hoa kỳ cho coi thì tụi nó có liên lạc với nhau thì đằng sau bọn đó đó đằng sau trump đó, là bọn độc tài đó tụi nó sẽ chen vai sát cánh kề vai sát cánh để mà giúp cho đó là trong không có gục ngã được. Tại vì sao? Tại vì đó là trong còn sống thì chung quanh nó cái bọn mà kỳ thị, cái bọn mà brown boy hay là old keeper hay là three percent hay là one point six million not enough những bọn mà kkk những bọn mà federalist những bọn mà law enforcer gì đó những bọn mà kỳ thị trắng nó đứng đằng sau đó chú. Mà nếu bọn nó nó càng sống hùng sống mạnh ở nước Mỹ chúng ta, nước Mỹ chúng ta sẽ bị chia rẽ cái đạn kỳ thị nó xảy ra nặng lấy súng ra giết người một cách tàn nhẫn như chú thấy người da màu đó nó xảy ra hoài mà thôi sự chia rẽ nội loạn sẽ đưa đến có thể đưa đến nội chiến thằng tập cận bình thằng kim jong un hay là thằng thằng putin đó nó thèm được thấy nước mỹ mình rối loạn chia rẽ mà đưa đến bạo loạn nếu không nói là nội chiến đó chú cho nên bác sĩ nói phải không khó lắm chú ạ à. chúng ta phải biết đứng đằng sau nó là cái là những cái thức cả thế giới luôn chứ không phải một mình hắn ta bác sĩ nói hoàn toàn đúng đó bởi vì Putin đó, và tập cận bình đang gieo rác nhờ cái, cái cái sự xung đột mà đưa tung ra những cái tin ví dụ như chúng tôi xin đơn cử ở Ukraine đó, họ luôn luôn hát vào 
và luôn luôn đưa những cái tin giả nói rằng là chiến tranh chiến tranh để cho người dân ở trong nước rối loạn và mất tinh thần và bình lĩnh mất tinh thần tức là nó chơi cái đòn gọi là tuyên truyền để mà xuyên tạc và bôi bôi nhọ cái chế độ và đặc biệt là ở mỹ này đó bây giờ nó khai thác nó thấy có sự mâu thuẫn giữa đảng cộng hòa và dân chủ thì bây giờ nó khai thác nó thấy những cái người mà gọi là cuồng đó không biết gì cả chỉ tung ra những cái tin như vậy để cho có cơ hội đánh phá lẫn nhau đó là những cái điều mà Putin và Tập Cận Bình đang áp dụng chứ không phải là đánh ở nhau ở ngoài chiến trường đánh nhau bằng quả tiễn bằng à, phản lực cao không đánh ngay trong nội địa mà không có tiếng súng mà gọi là tác động cho phân hóa cái nước Mỹ này bây giờ thì xin bác sĩ kết thúc chương trình à, cháu hôm qua cháu vừa đọc xong 75 trang mà hồ sơ mà classify nhưng bây giờ họ đã đưa ra trên internet của Department of Homeland Security nó nói là nước Nga đó nó làm sao mà nước Mỹ này sử dụng càng nhiều súng càng tốt cái thứ hai là nó muốn gây ra sự thù ghét của những đứa mà kỳ thị chủng tộc cái sự thù ghét trong nước Mỹ đó sự hung dữ trong nước Mỹ càng nhiều là càng tốt cho chúng sự đưa đến sự chia rẽ mà đưa đến nội loạn cho nên đến là đảng phái càng ngày nó càng phân cực rõ ràng 75 trang chú mà trước đây một, một hai tháng cháu cũng đọc một cái tài liệu 176 trang của ngũ giác tài và của hội đồng tiền báo hoa kỳ đó đọc 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 mệt nghĩ luôn là họ đã biết cái vấn đề này là chiến tranh này kinh khủng lắm bụi nga lại tụi tàu iran bắc hàn nó không có nói tới nhiều là nó muốn chia rẽ nước mỹ mình làm cho sự hận thù hung dữ nước mỹ này càng nhiều càng lên tại vì càng hung dữ nó càng thích mua súng mà càng muốn có đứa mà nó có súng nó hay nghĩ đến chuyện mà đụng một chút là nó phải dùng súng nó, nó bị ám ảnh trong đầu nữa chứ vâng thì nói lại cho lại nên nhớ nha chính quyền đảng cộng sản họ cũng có cái lực lượng quân đội mà cyber army của họ việc ra tiếng việt nam là gì chú cyber army tức là lực lượng uh, chiến à. tranh ngang mạnh chiến tranh mạnh đó vâng thì họ cũng có cháu nói không cháu nghĩ có thể lên tới cả trăm ngàn người mỗi lần thầy cái 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 đạo luật mà 36 anh chú là làm sao mà làm sao cộng đồng việt nam ở hải ngoại phải chia rẽ tại vì chúng ta chia rẽ chúng ta đánh nhau đó chúng ta không nghĩ đến chuyện mà tranh đấu nhân quyền đa nguyên đa đảng cho việt nam tại tự nhiên chúng ta đã giết nhau rồi cho nên bất cứ một cái cái gì mà ra một cái gì ra là bọn chúng hùa nhau như là những con chó đói những con ruồi mà nó ngửi được mùi mật đó là nó chia rẽ cộng đồng việt nam hải ngoại chúng ta đến hình là gì thầy thích nhất hạnh mới vừa chết chú thấy không đó thì bây giờ đùng một cái là trên facebook trên instagram trên twitter hay là trên những bài báo những cái email này nọ đó là có người bên người tạo chia rẽ cyber army phốt phốt bảy của việt cộng nó không có khe là là ai đúng ai sai miễn là người việt nam hải ngoại chúng ta phải cấu xé giết nhau thầy thích nhất thích nhận mới vừa mất hả là có những cái tung tin đưa ra ông này 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 ô ông này này thì hai bên đánh nhau cái nhóm sự thật lề đường ao sen này nhóm cái nhóm mà việt nam uh, chống uh, trump này nọ tự nhiên nó có những điều chia rẽ đến lúc mình cũng phải phải đóng đóng cái facebook nó luôn cái hội đoàn nó luôn là chú leo rồi cái chuyện mà cái cô lớn lên bên mỹ này mà đầu quân bỏ cái quốc tịch về mỹ mà đầu quân lấy quốc tịch của tàu để mình tranh cử à là không phải để mà chờ thi 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 đấu dạ thi đấu 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 thi cứ chửi nhau, đánh nhau, thù nhau, ghét nhau Không có đoàn kết với nhau Thì chúng ta không bao giờ có thời gian Để mà nói đến chuyện tranh đấu cho Đa đảng, đa nguyên Nhân quyền, bầu cử Mà một cách quang minh, chính đại, công bằng Minh bạch Và nhân quyền ở bên Việt Nam Chúng ta không có không có thời gian Chúng ta không đoàn kết Cho nên bây giờ chúng ta không? Bà con cô bác chúng ta phải Nếu được á, Cho nó qua hết Đừng có gì những cái chuyện mà như là thầy, thầy thích nhất hạnh thì thiền sư thích hạnh mới gần mất hay là cái cô gì ấy, những cái chuyện đó đừng có nên tranh luận đấu đá nhau cãi nhau mà chia lại nhau nữa cái vụ mà Donald Trump á 
và chúng ta đã chia rẽ nhau là nó tan nát tan xương nát thì chúng ta thì đúng theo cái bà mẹ đó mà chấp nhận đứa con là ghê là đen thiết sao chú mà cháu biết đó sau nhiều năm cuối cùng chấp nhận nhưng mà nghe ra nó bầu cho ông Biden đó là bà nói từ đây đến đến ngày tao chết mày đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa chú thấy không cái sự mà hận thù á cái sự mà, mà, mà chia rẽ nó là kinh khủng như thế nào á à, cho thằng bạn cháu á cháu không có nói tên thì bây giờ á nó nói ngay trong tôi này nó chia làm hai rồi có lúc tôi cộng hòa có lúc tôi có lúc tôi theo ông chồng có lúc tôi không theo tôi có bây giờ tôi không biết tôi sao ngay một thằng đó thôi trong nó là đã chia làm hai rồi muốn chia nói một gia đình muốn chia đó là một cái phòng mạch muốn chia đó là một cái hãng xưởng muốn chia đó là một cái trồng được việt nam muốn chia là một cái cd hoặc chia là một cái state hoặc là một cái cả nước cả thế giới này người việt nam chúng ta chia để bị đo nằm trong là đủ rồi chứ đừng bây giờ đừng nói đến chuyện mà thích nhất thầy thích nhất hạnh hay là cái cô vận động viên người mẹ lớn lên ở Mỹ đủ rồi quý vị chúng ta nên phải nhìn về phía trước năm 2022 chúng ta làm sao đi bầu càng nhiều càng tốt để mà chúng ta thấy được những cái bộ mặt thật cái hành động mà gian manh gian tế gian ác gian tham gian dâm gian dối gian gian lận của Donald Trump những bọn đồng những đồng loại của nó để mà chúng ta tranh đấu cho một đất nước Hoa Kỳ mà nó có sự bầu cử công bằng quan minh chính đại, minh bạch và mỗi người một lá phiếu ai cũng được quyền đi bầu, không có bị hà hiếp, không bị vẽ bản đồ để mà che ép để mà giới hạn cái quyền đi bầu, giới hạn cái lá phiếu của những người dân da màu chúng ta. Ok thì bà con của bác chúng ta nên bảo nhau, đoàn kết với nhau, nhìn vào cái cuộc bầu cử 2000. Cháu nghĩ 2022 và 24 cháu vẫn nghĩ là số lượng người đi bầu sẽ phá kỷ lục năm 2018 và 20 nếu mà điều đó xảy ra cháu nghĩ nước mỹ chúng ta ok và cho đó và với lại vấn đề cháu quên nói là cái vấn đề là như là madison cauto những tay mà cộng hòa đó chú bây giờ rất là nhiều mà hội đồng bầu cử của cộng hòa đó họ sẽ ngăn chặn những người đó cho họ không đi bầu và chú nên nhớ cái sự chia rẽ trong đảng cộng hòa đó là cái điều thứ thứ bốn mà cháu nói bây giờ nó đang cộng hòa đang cái chia rẽ một bên là bên trong một bên là nhìn về phía trước tuân thủ theo nguyên tắc kinh điển của đảng cộng hòa mà không có xa rời cái nguyên tắc nguyên lý triết lý vận hành đất nước của đảng cộng hòa họ là những người tôn trọng sự thật những người ít nhất là những người không có bán đứng lương tâm nhân phẩm liêm sĩ của mình để mà quyền lợi quyền lực hay là vì sợ chết sợ nó bị trù dập những đứa mà hèn hạ mà 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 tiểu nhân bị ổi đốn hèn những đó cháu nghĩ là bọn đó là bọn số ít mà thôi những người cộng hòa bây giờ chúng ta rất là nhiều người ta im lặng nhưng mà hy vọng đến ngày không trong em hai 224 họ biết họ phải làm gì họ không thể nào bán đứng để lương tâm bán đứng lại cái nhân cách một cái cái tính thiện lương với cái tính công bằng phải công nhận cái nào là lẽ phải cái nào là dối trá cái nào là cái nào là độc ác cái nào là bán nước cái nào là hại dân cái nào mà phản khoa học cái nào mà bàn môn tả đạo những người đó, gia đình cháu đó, công hòa không à nhưng mà họ thấy đâu là đúng đâu là sai đâu là chính đâu là tà mà chúng ta bầu cho đúng và xin kính chào quý vị. Dạ vâng, à, qua sự trình bày của bác sĩ Ngô Bá Đình, chúng tôi xin khép lại ở chương trình ở đây. Chúng tôi cũng ước nguyện là cái điều mà bác sĩ nhìn đó trong tương lai đó nó sẽ hiện thực để cho đất nước của chúng Hoa Kỳ của chúng ta được bình an. À, chúng tôi xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an bên gia đình và người thân và cũng xin nhắc nhở quý vị ủng hộ bằng cách là subscribe, like và share chương trình người Việt Channel. Xin kính chào.